，我们现在来进入一下指数率第二讲。如果说 A 大于零 ，M n 属于整数的话，那么 A 的 M 次方的 n 次方会等于是 A 的 M n 次方。举个例子，二平方的三次方它是什么东西？这边是二平方的三次方，所以说是二平方，它有三组，所以就是二乘二乘上二乘二乘上二乘二，总共有六个二，所以是二的六次方。刚好是什么？刚好是二乘以三，所以说二的平方的三次方刚好就是这两个东西相乘，所以就是二的六次方。所以，由刚才的例子，我们可以知道，如果说 m n 都是正整数的话，那么 a m 次方的 n 次方就可以写成什么呢？它就是 a 的 m 次方乘上 a 的 m 次方，这样子乘下来总共有 n 个啊。所以说，有多少个 a， 就是 m 乘以 n 个 a。所以说，如果说 m n 都是正整数的话，它的证明直接这样子写就可以了。现在我们来研究一下 m n 都是负整数的情形。如果说 m n 都是负整数的话，那么就存在两个自然数 m prime m prime， 使得负 m prime 会等于 m， 负 m prime 会等于是 n。OK， 所以。a 的 n 次方的 n 次方，如果说用这个东西把它带进去的话，它就会变成这个样子，就是 a 的负 m prime 次方，外面呢再是负 m prime 的次方。然后这个东西根据我们之前所讲过的，它可以写成这个样子 ：a m prime 次方分之一。然后呢，这个外面是什么？负 m prime 次方。然后呢，就是说你把它变成分母之后呢，再把它反过来一次，它就变成这个样子 ：a 的 m prime m prime。然后 a 的 m prime m prime 次方可以解释是 a 的负 m prime 乘上负 m prime 次方，因为负负得正嘛。但是负 m prime 呢又是 m。负 n prime 呢又是 n， 所以我又证明了这个东西在 m n 等于负的整数的状况之下，它仍然成立。如果说 m 与 n 一个是正整数，一个是负整数，那要怎么办呢？我们现在只讨论 m 是负整数的状况。如果说 m 是负整数的话，那么就存在一个自然数 m prime， 使得负 m prime 会等于是 m。所以说 a 的 m n 次方呢就是 a 的负 m prime， 然后 n 次方。好， l 好，这个东西呢，根据我们之前所讲的，它等于是 a 的 m prime 分之一的 n 次方，它可以写成是这个样子。然后这个东西呢，又是 a 的负 m prime n， OK， 负 m prime 又是什么？又是 m 嘛，所以说它又等于是 a 的 m 次方 n 次方。所以说，如果说 m n 它是一正一负的话，这个东西依然成立。另外一种状况，你们可以自己讨论一下。当然，如果说 m n 里面有一个是零，或是两个都是零的话，这个东西当然是成立。你们可以自己验证看看。现在我们来看一下下一个指数率 ，a b 的 n 次方呢，会等于是 a 的 n 次方乘上 b 的 n 次方。这个东西要怎么证明？我们把它全部展开来。a b 的 n 次方呢，就是 n 个 a b 相乘，然后呢，我们数一数，这里面有多少个 a， 有 n 个 a， 就是 a 的 n 次方；有多少个 b， 有 n 个 b， 就是 b 的 n 次方。所以这个东西呢，就得正。那如果说 n 它是一个负的整数怎么办？如果说 n 它是一个负的整数的话，那么就存在一个自然数 n prime， 使得负 n prime 会等于是 n。所以说 a b 的 n 次方可以写成是 a b 负 n prime 次方，负 n prime 次方呢，又可以写成是 a b n prime 分之一。All right， 好。我们在分母把它展开来，它就变成 a n prime 分之一乘上 b n prime 分之一，这个东西就可以把它写成是 a 的负 n prime 乘上 b 的负 n prime。那负 n prime 等于什么？负 n prime 又等于是 n， 所以说这个东西就可以写成是 a 的 n 次方 b 的 n 次方。所以在 n 等于负整数的状况之下，这个指数率依然是成立的。如果说 n 等于零的话，这个东西当然成立，因为一等于是一乘一，所以 n 只要它是整数，这个指数率都是正确的。好，我们再讲指数率呢，就讲到这里，谢谢各位。